கொரோனாவில் தலையை கொடுத்தாவது தலைநகரத்தை மீட்போம் என்கிற புரட்சி முழக்கத்தை நாம் கையிலேந்த வேண்டியிருக்கிறது தலையை கொடுத்தாவது தலைநகரத்தை மீட்போம் என்கிற இந்த வாசகத்தை நமக்கு கொடுத்தவர் இந்த புரட்சி வரலாற்றை நமக்கு கொடுத்தவர் மா போசி மயிலாப்பூர் பொன்னுச்சாமி சிவஞானம் என்று அறியப்பட்ட இவர் பிறந்தபோது மிகப்பெரிய ஒரு வறுமை சூழ்நிலையில் பிறந்தார் அதனால் மூன்றாம் வகுப்பிற்கு மேல் தன்னுடைய படிப்பை தொடர முடியாத சூழ்நிலையில் தன்னுடைய படிப்பை நிறுத்தி கொள்கிறார் நெசவாளர்களுடைய இடத்திற்கு சென்று அங்கே சிறிய சிறிய வேலைகளை கூலி வேலையாக செய்கிறார் அதன் பிறகு அச்சுப்பணியில் தன்னை இணைத்து கொண்டு தொடர்ந்து பணியாற்றுகிறார் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தில் இணைந்து சுதந்திர போராட்ட வீரராக களத்தில் இறங்கி இந்த நாட்டினுடைய விடுதலைக்காக போராடுகிறார் மிகப்பெரிய போராட்டங்களை முன்னெடுக்கிறார் கள்ளுக்கடை மறியல் என்ற போராட்டத்தை முன்னெடுத்த போது தன்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே கள்ளுக்கடை இறக்குகிறார்கள் கள்ளுக்கடையை நடத்துகிறார்கள் கள்ளு இறக்குகிறார்கள் என்ற நிலையை அறிந்தும் கூட தன்னுடைய தாய்மாமன் கடைக்கு எதிராக அமர்ந்து அவருக்கு எதிராகவே போராட்டத்தை முன்னெடுத்து தான் கொண்ட கொள்கையில் சமரசம் இல்லாமல் தன்னுடைய லட்சியத்தை அடைவதற்காக போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர் அந்த போராட்டத்தின் வாயிலாக கிட்டத்தட்ட எழுநூறு நாட்கள் சிறைச்சாலையிலேயே இருந்திருக்கிறார் மூன்றாம் வகுப்பு படித்த இவர் மூன்றாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படிக்க முடிந்த இவர் எப்படி இலக்கியத்தில் சிலம்பு செல்வர் சிலப்பதிகாரத்தினுடைய செல்வர் என்று அறியப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய பட்டத்தை பெற்றார் அந்த ஆளுமை எப்படி வந்தது என்றால் இந்த சிறைச்சாலையில் அவர் கழித்த நாட்களில் அவர் படித்த புத்தகங்கள் அதில் இருந்த ஈடுபாடு அதிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று அவர் எழுதிய எளிமைப்படுத்தி எழுதிய புத்தகங்கள் இவையெல்லாம் சாகித்ய அகாடமி விருது வரைக்கும் அவருக்கு பெற்றுக் கொடுத்தது அவருடைய பொது தொண்டை பாராட்டி பத்மஸ்ரீ என்ற பட்டத்தை வரைக்கும் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவருடைய வாழ்நாளில் மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தியாக நாம் இதை கருதுகிறோம் மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்படுகிறது மொழி வாரியாக இந்தியாவில் மாநிலங்கள் சுதந்திரத்திற்கு பின்பாக பிரிக்கப்படும் போது தெலுங்கு மொழி பேசக்கூடியவர்கள் எங்களுக்கு ஆந்திராவை பிரித்து கொடுத்து விடுங்கள் அதன் தலைநகரமாக சென்னையை கொடுத்து விடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் அப்படி கேட்கிற போது எந்த வகையிலெல்லாம் போராட முடியுமோ அத்தனை வகையிலும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து தலையை கொடுத்தாவது தலைநகரத்தை மீட்போம் என்கிற தாரக மந்திரத்தை பெரும் முழக்கத்தோடு முன்வைத்து இன்றைக்கு நம்முடைய தலைநகரத்தை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக நமக்காக பிரித்து அதை பெற்று கொடுத்தவர் மாப்போசி ஐயா என்கிற வரலாற்றை பார்க்கிற போது நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த பெயரையாவது கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கிறோமா இன்றைக்கி நான் ஒரு இருபது பேர்கிட்ட கேட்குறேன் மாப்போசி யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு பாட புத்தகத்தில் படித்ததாக நெவு மாப்போசினா என்னன்னு தெரியல அவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்தவர்னு நினைக்கிறோம் இப்படியான பதில்கள் பல பேர் தெரியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பதிலைத்தான் நாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா போராட்ட களங்களில் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை நமக்காக உயிர் துறந்தவர்களை நாம் எந்த அளவிற்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறோம் நாம் படிக்கக்கூடிய கல்வி அடுத்த தலைமுறைக்கு இவர்களை எல்லாம் ஏன் கொண்டு போய் சேர்க்கவில்லை என்கிற மிகப்பெரிய கேள்வியையும் ஆதங்கத்தையும் ஏக்கத்தையும் இந்த நொடியில் நாம் பெற்றாலும் கூட இதை போன்ற ஒரு சிறு முயற்சியின் மூலமாகவாவது இவர்களை எல்லாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் மாப்போசி என்கிற இவர் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பல கருத்து மாறுபாடுகளின் காரணமாக வெளியேறி தமிழ் அரசு கழகம் தமிழரசு கழகம் என்ற ஒன்றை தொடங்கி தமிழ் நிலம் தமிழர்களுக்கு தான் என்ற எல்லா தரப்பு போராட்டங்களையும் இதற்கான செயல்பாடுகளையும் கட்டமைப்பையும் ஏற்படுத்துவதற்கு தொடர்ந்து முனைப்படுக்கிறார் அதனுடைய விளைவாக தமிழ் தேச தந்தை என்று இன்றைக்கு வரைக்கும் அறியப்படுகிற மிகப்பெரும் தொண்டாற்றிய ஒரு மனிதர் இவருடைய வரலாற்றையெல்லாம் நம் பிள்ளைகள் தேடி தேடி படிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் அறிவுறுத்துகிறோம் வஉசி அவர்களுடைய பெருமையை அவருடைய லட்சியத்தை அவருடைய தியாகத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்ததில் இவருடைய பங்கு மிகப்பெரிய பங்காக இருக்கிறது அவருடைய சிலையை நிறுவுவதற்காக அவர் முயற்சி செய்கிற போது யாரெல்லாம் பெரும் பணக்காரர்கள் பணம் கொடுப்பார்கள் என்று நம்பினாரோ அவர்கள் எல்லாம் கை நழுவி விட்டு சென்ற போது யாரெல்லாம் ஏழைகள் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோமோ யாரெல்லாம் தொழிலாளர் வர்க்கம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோமோ அவர்களிடமெல்லாம் சென்று வீடு வீடாக தேடி போய் பிச்சை எடுத்து அவருடைய லட்சியமான வவு சிதம்பரனார் அவருக்கான சிலையை நிறுவுகிற பணியை அன்றைக்கு அவர் செய்து முடித்தார் என்கிற வரலாற்றை எல்லாம் நாம் தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் வரலாற்றின் காலம் கடந்து நினைவு கூறத்தக்க உண்மையிலேயே தியாகம் செய்யக்கூடிய மனிதர்கள் ஒரு சிலர் தான் அப்படி அந்த வகையில் நினைவு கூறத்தக்க மிக முக்கியமான மனிதர் மாப்போசி ஐயா அவர்கள் அவர் கடைசியாக மிக தெளிவாக அரசியல் தளத்திலிருந்து நமக்காக ஒன்றை விட்டு சென்றிருக்கிறார் அரசியல் பாதையில் பயணிக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்குமே மனிதர்கள் பொதுவாக எல்லாருக்குமே ஆசைகள் என்ற ஒன்று நிறைய இருக்கும் 
அப்படி அரசியல் பாதையில் பயணிக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த ஆசைகள் என்றதை தனிப்பட்ட ஆசைகள் என்பதை வந்து குறைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அது அந்த அரசியல் பாதையையே அழித்துவிடும் தத்துவ ஞானம் என்பது அரசியல்வாதிகளுக்கு மிக 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 முக்கிய தேவை அந்த தத்துவ ஞானத்தின் அடுத்த 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 பாதையில் பயணிக்கிற போது இந்த ஆசைகள் எல்லாம் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படும் அப்படி ஆசைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருகிற போது தத்துவ ஞானத்தில் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லுகிற அரசியல்வாதிகள் நிச்சயமாக மக்கள் பணியில் மக்களை ஏமாற்றாமல் செயல்படுவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த தத்துவ பாதையை தேடி பயணிக்கிற நான் நிச்சயமாக என்னுடைய வாழ்நாளின் அனுபவத்தில் அடுத்த அடுத்த அடுத்து இதை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியல் தளத்தில் இந்த தத்துவ ஞானம் என்பதையும் ஆசைகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது என்பதையும் சுயநலம் சார்ந்த ஆசைகளை விட்டுவிட்டு தியாகம் என்ற அடிப்படையில் அடுத்த தலைமுறைக்காக பயணிப்பது என்பதையும் மாப்போசி அவர்களுடைய இந்த லட்சிய விளக்கத்தில் இருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்த தலைமுறைக்கு நம் தலைவர்களுடைய வரலாற்றை கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அதில் இருந்து ஒரு சிறு துளியையாவது எடுத்துக்கொண்டு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை பாதையில் பயணிப்போம் தமிழ் வெல்லட்டும் தமிழர் நலம் ஓங்கட்டும் புரட்சி வெல்லட்டும்